Curiosando, il piacere di conoscere. Nei pressi della cittadina di Bonorva, nella regione dell'Ogudoro, sorge la grandiosa necropoli di Santa Andrea Priu, una delle più importanti ed estese dell'intera Sardegna. Le tombe si trovano in una vallata denominata Piana di Santa Lucia e sono accessibili solo in parte, in quanto il cedimento parziale del fronte di roccia ha causato la distruzione di alcuni vani. Sopra gli ingressi delle tombe si trova una scultura che è stata ricavata da un unico blocco di trachite. Le forme ricordano quelle di un toro privo della testa. Nel sito archeologico sono presenti circa una ventina di sepolture, cronologicamente inquadrabili in un periodo compreso fra il IV e il III millennio a.C. La più importante è certamente la cosiddetta tomba del capo, composta da diversi ambienti disposti in modo da formare quasi un labirinto, per un'estensione totale di 250 metri quadrati. In Sardegna è frequente il riuso sotto altra forma delle domus dei Anas, in epoca romana o alto medievale. Questa sorte è toccata anche alla necropoli, trasformata in un luogo di culto cristiano col nome di Chiesa di Sant'Andrea. La trasformazione ha prodotto dei lavori di ristrutturazione e riadattamento delle stesse cellette e soprattutto la decorazione delle pareti con numerosi affreschi di soggetto cristiano di cui oggi rimangono ancora delle tracce. Tra i meglio conservati il dipinto che ritrae il Cristo Benedicente, la Vergine Maria e San Giovanni il Precursore in atto di preghiera e supplica per i peccatori. È la raffigurazione della Deisis, il tema iconografico cristiano di matrice culturale bizantina, soggetto funerario per eccellenza. Sotto l'affresco del Cristo Benedicente è stato individuato un precedente affresco risalente ad una primissima fase di utilizzo cristiano dell'ipogeo preistorico. Nelle altre celle si conservano varie decorazioni geometriche, scene della vita di Gesù e raffigurazione dei suoi discepoli. Sulle pendici della catena del Goceano, a circa 600 metri di altezza, sorge il paese di Burgos, che deve la sua fama al castello che lo sovrasta. Il castello, che sorge in cima a un picco granitico del Monte Rasu, fu edificato per volere del giudice di Torres, Gonario II, nel 1134. Isolato e quasi inaccessibile, occupava una vasta area ed era circondato da una triplice cinta di mura, di cui sono visibili alcune tracce. Al centro della corte si eleva, quadrata e massiccia, la grande torre, alta più di 10 metri, era il vero fulcro del sistema difensivo del castello. Dall'alto della torre è possibile controllare l'intera valle del Tirso e tutto il territorio circostante. La sua importanza strategica comincia a declinare solo dopo la sconfitta dei sardi ad opera degli aragonesi nella battaglia di Macomer del 1478. Nel medievale centro storico della cittadina di Burgos è situato nelle sale di una casa padronale della fine dell'Ottocento il Museo dei Castelli. Il percorso è strutturato in diversi ambienti tematici. Una parte ospita mostre temporanee sul tema dei castelli. 
Un'altra riguarda l'esposizione di carte e mappe che riportano le principali fortificazioni costiere dell'isola, spesso oggetto di incursioni e attacchi. Una terza parte è dedicata alla ricostruzione della vita contadina attraverso le esposizioni di strumenti di lavoro d'altri tempi e utensili di fogge diverse. Chiude il percorso una mostra di foto e una sala multimediale dedicata alla storia dei circa 100 castelli della Sardegna. A metà strada tra Burgos e Bono, ecco la foresta di Burgos, un fitto bosco di lecci, querce, sugheri e cedri, e che costituisce al suo interno le tracce di un antico passato. Un fascino magnetico, capace al primo colpo d'occhio di catapultare in un tempo lontano chi si addentra tra gli alberi e le rocce di questo labirinto. La grande disponibilità di acqua crea le condizioni ideali per l'allevamento del bestiame su grande scala e la pastorizia costituisce la maggiore occupazione della popolazione locale. Qui ci possiamo imbattere in allevamenti del tipico asinello sardo e dell'asinello bianco dell'asinara. Non mancano i cavalli di razza anglo-arabo-sarda e il particolare pony sardo, denominato Jarab, perché è nato dall'incrocio tra i locali cavallini della Giara e stalloni di provenienza araba. Al centro del paese di Padria veniamo accolti dalla chiesa di Santa Giulia della metà del Cinquecento. Edificata in tipico stile gotico aragonese, presenta un portale incorniciato da un arco a tutto sesto, sormontato da un rosone. Al suo fianco c'è l'ingresso del museo archeologico, ospitato nell'ex monte Granatico. Il volto di una donna introduce ai busti fittili di Cerere, la dea delle Messi, databili tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C. Sono terrecotte anatomiche e statuine umane che costituiscono il deposito votivo di epoca romana rinvenuto nel sito archeologico di San Giuseppe che si trova in una collina a limitare del paese. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce un santuario e un'ingente quantità di ex voto fittili che rappresentano una delle più importanti collezioni su scala internazionale. Pattada ha legato il suo nome al coltello, che qui viene prodotto secondo tecniche antichissime da mastri coltellai. È da botteghe come questa che esce fuori sa pattadesa. Vanto dell'artigianato sardo, esportato da Pattada in tutto il mondo, viene realizzato a mano in tutte le sue parti. L'impugnatura, nella sua versione classica, è ricavata direttamente dalle corna del muflone, che dopo essere state levigate, vengono forgiate dal fuoco e modellate. È su questa impugnatura in osso che viene poi fissata la lama d'acciaio. Nell'universo tradizionale sardo legato all'agricoltura e alla pastorizia, il coltello era indispensabile sia per l'attività lavorativa che nel quotidiano. Veniva utilizzato per la difesa personale, in un mondo, quello dei pastori e dei contadini, sempre pieno di insidie. Il prolungamento della mano, così lo ha definito Bacchisio Bandino, famoso antropologo sardo. 
Ancora oggi è un compagno fedele, oggetto simbolo di un'intera comunità.